द क्वेश्चन सेज नॉन लिविंग थिंग्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द हैबिटैट आर कॉल्ड डैश सो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर वी नीड टू फिल दिस मिसिंग प्लैंक सो हियर वी हैव फर्स्ट वील टॉक अबाउट दिस टर्म हैबिटैट हैबिटैट इज अ प्लेस अ सुटेबल प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिवस इट सर्वाइव्स वेल इन इट्स ओन हैबिटैट द रीजन बींग देर इट गेट्स द सुटेबल कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स सर्वाइवल विच इंक्लूड्स फूड एयर मेटिंग पार्टनर एवरीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड बाई यू नो द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव दैट इट गेट्स इन द हैबिटैट इन हैबिटैट देर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स इन हैबिटैट देर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स एंड दोज कंपोनेंट्स आर क्लासिफाइड एज बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट or we can also call it as a biotic component okay biotic component comprises of all the living things it comprises of all the living things and non biotic component comprises of all non living things okay so here in this question we have non living things that constitute the habitat are called that means we need to tell that which type of component it is so it falls in the category of abiotic component so uh, let me tell you few examples of biotic and abiotic as i've already told you that biotic component includes all the living organisms <clears throat> it may be you know the microorganisms bacteria fungi maybe plants maybe archaea bacteria maybe some other bacteria or animals including us and abiotic factors include all the physical conditions like air soil temperature light water even you know uh, the mountains peaks they are also included in the abiotic factors because they all are non living so in this question the correct answer is abiotic factors the non living things that constitute the habitat are called abiotic factors including sunlight water air humidity ph temperature this we have already discussed so all the non living things so i hope you understood it that's all the explanation